Benim otomobilime bir kapı lazım, torpidoya ihtiyacım var, ee, bir tane janta ihtiyacım var, lastiklerimde problem var, torpidoya ihtiyacım var, tampona ihtiyacım var ya da herhangi bir şekilde kapıya ihtiyacım var ve hatta abarttım bir motora ihtiyacım var. Bu parçaların tamamını, otomobiliniz için ihtiyacınız olan her türlü parçayı e, satış fiyatlarının neredeyse yarı fiyatına ve hatta çok daha altına sahip olabileceğinizi biliyor musunuz? Bugün e, bu filmde sizlere bunun nasıl olabildiğini, ne şekilde olabildiğini bütün detayları anlatacağız. Filo şirketleri ve sigorta şirketleri tarafından perte ayrılmış otomobiller sonrasında bu merkeze gönderiliyor ve bu merkezde otomobillerin yeniden kullanılabilecek olan tüm parçaları iğneden ipliğe en büyük parçasına en küçük parçasına kadar ayrıştırılıyor ve sonrasında tekrar ekonomiye kazandırılıyor. İşlemleri biraz sonra adım adım içeride hep beraber izleyeceğiz. Yapılan ilk işlem şu bir ön hazırlık sonrasında otomobil bu banta yerleştiriyor ve sonrasında söküm merkezine götürüyor ve sizin ihtiyacınız olan tüm parçalar titizlikle, hassasiyetle tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Dışarıda da birçok otomobil gördük. Burası son durak mı bu otomobiller için? Şimdi burası e, Çevre Bakanlığı'nın ömrünü tamamlamış araç adı üzerinde. Ömrünü tamamlamış araçlar buraya giriyor. ÖTA tesisi burası. E, arabaların, e, hurdaya ayrılan arabaların son noktası. Buradan sonra artık temizliği, bertaraf edilmesi, sökülerek tekrar üretime kazandırılması. En azından burada söküm işlemi yapılan otomobiller için söylüyorum. Herhangi bir parçayı bulamamak diye bir şey söz konusu mu? Yani e, söktüğümüz araba kapasitesiyle alakalı. Yani söktüğümüz arabanın hasarsız tarafından çıkan tüm parçaları biz incinden boncuğuna, en, en küçüğünden en büyük parçasına kadar temizliyoruz, kazandırıyoruz ve stoklandırıyoruz. Yani elimizdeki imkanlar dahilinde. Yani burada ağırlıklı olarak doğuş grubu araçları yapıyoruz. Burada yapılan işlemin adı tam olarak ne? Yani burada bir çünkü bizim aklımızda hep şu vardı. Pert olan otomobillerin şöyle bir algısı var. İşte Amerikan filmlerinde gördüğümüz bir şey var. Bir hurdalığa gidiyor. Bir tane pres geliyor. Hı hı. E, dümdüz ediyor ve sonrasında bir hurda yatırıyor ki burada gördüğümüz şey o değil. Burada tam olarak ne yapılıyor? Burada e, yine dediğim gibi ömrünü tamam, tamamlamış olan araçlardan e, söküm e, aşaması burası. Sökülen parçaların İki şey oluyor, çeşidi oluyor. Bir tanesi söküldüğü halde sağlam çıkan parçalar ki biz buna sökme parçalar diyoruz. Bir diğeri söküldüğü e, halde... Bunu, bunu bir açalım abi. Ben e, testi gezerken de bana anlattın oradan söyleyeyim. E, oradaki şey şu, e, bir kapı e, var ama o kapının aslında full hali de var değil mi? Dolu kapı diye hitap ettiğimiz kapılar var. 
İşte bu dolu, dolu kapılar e, arabanın üzerinden hiçbir hasar olmamaksızın tarafımızdan sökülüyor ve bunu e, nihai e, t- alıcı arabasına vidalarını takarak arabanın orijinalliğini bozmadan bu malzemeyi kullanabiliyor. Çünkü bu araba parçanın üzerinde hiçbir hasar yok. İkincisi e, arabanın üzerinden kullanılabilir nitelikte olduğu halde hasarlı olan parçalar var ki bunları revizyon tabi tutup tekrar kullanımını sağlıyoruz. Onu da bir açalım mı abi? Revizyon dediğimiz şey nedir? Revizyon dediğimiz şey arabanın üzerinde ma- malzemenin üzerinde var olan hasarların giderilmesi. Bu bir mekanik hasarda e, ya da kaporta malzemesinin düzeltilmesi. Plastik tarafında o plastik malzemesinin eksik olan yerlerinin tamamlanması gibi şeyler. Yani malzemenin üzerinde onarım yapılması anlamına geliyor. Üçüncü ise Arabanın üzerinden çıktığı halde hiç kullanılamayacak olan malzemeler ki bunları zaten buradaki amaçlardan bir tanesi burası tekrar üretim bantına yani tekrar üretime dönmesi için bir üst lisanslı tesisimize gönderiyoruz ve bunlar hurdaya ayrılıyor ve bu hurdadan sonra dönüştürülerek tekrar üretim bandına gidiyor bu malzemelerde. Ee... <gülüyor> O hani tam hurda dediğimiz şey tam aslında o, o Amerikan o. filmlerinde gördüğümüz Aynen işlem aslında onlar, orası. Onlar tarafı okay. orası. Ee, peki soru şu benim burada ki e, tesisi gezerken de gördüm işte beyinler, e, torpido aksamları, teypler vesaire her şeyi bulabiliyorum. E, burada gördüm aslında komple motor da bulma şansınız var değil mi burada? Tabii burada e, aracın üzerinden çıkan komple motor da var. E, bu komple motorlar sahaya göre daha uygun ve denenmiş. Bizim buradaki cazibemiz e, bu motorlar e, hangi arabadan hangi şekilde söküldükleri belli olduğu için ve burası lisanslı bir tesis olduğu için bunların tekrar arabada kullanılması ve bunların ruhsata işlenmesi yasal olarak da mümkün. Piyasadaki diğer malzemeler gibi değil. O şu anlatılan hani piyasada bizim bildiği bu sandık motor vesaire tabir edilen yarı fiyatına hatta dörtte bir fiyatına denilen motorlardan daha farklı bir şey aslında. Orada vatandaş sıkıntı yaşayabiliyor çünkü oradaki şey hangi arabadan ne şekilde söküldüğü belli olmadığı için bunların seceresi belli olmadığı için bunları ruhsata işletirken sıkıntı yaşayabiliyor vatandaş ama burada bizim... Arabanın üzerinde bertaraf formu üzerinden ve hurda ruhsatını da ekinde verdiğimiz için hangi arabadan ne şekilde söküldüğü bilindiği için trafikte bunları işletmek mümkün ve daha kolay. Bazı parçalarda var ki artık piyasada bulunamayan parçalar onları da burada bulmak mümkün galiba. Şimdi üretimi e, bitmiş e, üzerinden de 10 yıl gibi süreler geçen parçalar maalesef ki servisler tarafından üreticisinden talep edilmiyor. Az miktarda olduğu için. Ha, biz burada e, yaşına e, şeyine bakmadan hangi araba hurda olduysa yaş sınırlaması olmadan söktüğümüz ve bunları tekrar kazandırdığımız için bizim burada bir yaş sınırımız yok. Hiç ummadığınız malzemeleri de burada bulmanız tabii ki olası ve mümkün. Otoklap TV'de yine bir program yapmıştık ve programda da işte pert otomobil nedir, ağır hasarlı otomobil nedir, bunlar alınır mı vesaire. E, buraya geldikten sonra görüyoruz ki aslında Perte çıkartılmış, pert olmuş değil mi? Perte çıkartılmış otomobillerin birçoğunun tekrardan e, trafiğe döndürülmesi mümkün ama e, burada bir eleştiri yapıyor olmam lazım. E, bu işlemler Türkiye'de neredeyse hemen hemen hiç bilinmiyor. Kimse bilmiyor yani e, ben buraya gelene kadar bu kadar detaylı bir tesis olduğunu açık söyleyeyim bilmiyordum. Ya şimdi e, pert kelimesi aslında Türkiye'de yanlış kullanılıyor literatürde e, birçok yerde. Pert aslında ömrünü tamamlamış demek. Pert tesisi burası. Hurda eşittir pert. Yani biz buraya pert olmuş, ömrünü tamamlamış arabaları alıyoruz. Ve bakanlığın vermiş olduğu izinle ve yönetmelik gereği bu arabaları e, sökerek e, dediğim gibi demin bahsettiğimiz gibi hurda olacakları tekrar üretim bandına döndürerek ama kullanılabilir her malzemeyi revizyon yaparak ya da hiçbir işleme sokmayarak tekrar ekonomiye kazandırmak. Bizim buradaki kaygımız bu. Bir kapının üzerinde kaç parça var Aydın abi? Bir kapının üzerinde yaklaşık 25-26 tane malzeme oluyor. Bu işte cam fitilinden, camından, aynasından, iç döşemesinden, motorlarından vesairesinden ortalama 25 tane malzeme çıkıyor. Ve bunların hepsi satılabilir, tekrar kullanılabilir parçalar yani, aslında. Yani vatandaşın arabasının nereden nasıl hasarlanacağı bilinemiyor. Yani bir arabanın çarptığında, kapıdan çarptığında bunun içindeki hangi malzemenin hasar olacağı bilinmiyor. Bizim burada zaten e, dolu kapı olarak verebiliyoruz, malzemeyi dolu olarak verebiliyoruz. Yani bunun yanı sıra müşterinin talep etmiş olduğu içindeki herhangi malzemeyi de e, parayken tek başına da verebiliyoruz. Piyasada çıkma parça ya da çıkmacı tabir edilen e, işletmelerin algısı da çok iyi değil. 
Bunu neye bağlıyoruz abi? Ya şimdi e, çıkma malzeme yıllardan beri sektörde var olan bir, bir şey. Ama maalesef burada böyle bir e, öyle bir kitle oluşmuş gibi bir dönem. E, i̇şte oradaki malzemeyi al, hasarlı malzemeyi ver ve, ve merdiven altı bir sektör olmuş bir dönemler. İşte oradan gelen esintiler maalesef ki bu sektörü biraz karalamış. Ama şu an gel- gelindiği nokta. E, arabaların sökülerek, barkodlanarak daha disiplinli bir şekilde yapılmasından dolayı artık o imaj yavaş yavaş silinmeye başladı. Tabii bu bir süreç. Henüz yeni başladık. İnşallah yakın bir süreçte de bu Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de hak ettiği yere gelecek ve hak ettiği şekilde yapılacak. Ben kullanıcıyım ve benim atıyorum bir tane janta, bir beyne, e, torpido, tampona, bagaj kapağına ihtiyacım var. Ben bu parçalara nasıl erişeceğim? Nerelerden ulaşabiliyorum? İnternet üzerinden ya da bizim telefon numaralarımızdan bize de rahatlıkla ulaşıp mümkünse parçanın orijinal numarasını vererek çünkü biz ağırlıklı olarak parçanın orijinal numarasından yürüyoruz. Ha bu orijinal numarası yoksa alternatif resmini atarak bizden bu parçayı tedarik etme şansına sahipsiniz. Fiyatlar ne aşamada oluyor burada? Şimdi fiyatlar Tabii ki bu işin bir cazibesi olması lazım. Tabii ki bizimki bir orijinal parça değil, bir yorgun parça, şey parça ama nihayetinde eşdeğer bir parça. Nedir eşdeğer parça? Eşdeğer parça aynı üretim bantından çıkmış olan eşdeğer araçtan alınan parça. Yani bugün 2007 bir e, araçtan bahsediyorsak bunun malzemesini biz yine 2007 bir alternatif araç üzerinden veriyoruz. Hı hı. Böylelikle birebir hele ki rengi doyuyorsa her şeyle birebir bir malzeme veriyoruz. O anlamda e, bizim buradaki rakamlarımız orijinal parça fiyatları üzerinden e, yola çıkıyoruz ve minimum %40 %50 anlamında bir tasarruf sağlıyoruz. Bugün dışarıda 3000 lira olan bir kapıyı bizden 1500-2000 lira aralığında alma şansınız var. Ve buradaki en büyük cazibe burada aldığınız kapının üzerinde birebir kendi boyasının olması. Boyanmış bir malzeme. İkinci kez bunu boyatmanıza gerek yok. E, bütün e, üzerindeki aksesuarların üzerinde olması ki burada da bir işçiliğe gerek yok. Eğer bir sökme malzemeden bahsediyorsak vidalarını takıp hayatınıza devam ediyor olacaksınız. Şu an bu ortam içerisinde gördüğümüz, bu tesis içerisinde gördüğümüz her şey aslında milli servet ve biz bunların parasını yurt dışına ödedik. Evet. E, bunların tekrar... E, hayata döndürülmesi, ekonomiye kazandırılması, bunlar için tekrardan e, yurt dışına para ödenemiyor olması gerçekten çok büyük önem taşıyor. Ben orada bir parantez daha açmak istiyorum. Tabii ki bu çok önemli ekonomiye kazandırılması ama asıl en önemli olanı bu bir arabanın üretiminde yaklaşık 2 ton, 3 ton metal tüketiliyor. Ve bu metali e, de biz hep doğaya dönerek alıyoruz. Doğadan bakır, doğadan demir, doğadan şey. Ama işte bu tip dönüşüm tesisleri, bu tip şeylerde bu parçayı tekrar kullandığınızda bunun yerine yeni bir parça daha yapılmayacak. Ya da burada kullanılamayacak olan vasıftaki malzemeyi dönüştürdüğünüzde artık o malzeme için doğaya dönülmeyecek. Çünkü o üretim bantına gidecek. Bu da çok önemli bir nokta. İşin çevre ayağı da çok Tabii. çok önemli. O yüzden altını çizerek söylüyorum. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz ve umarım çok daha büyüyecektir. Çok daha farklı bir noktaya ulaşacaktır. Ee, bu işin değeri anlat, anlaşıldıkça ve anlatıldıkça e, hem milli servetimizi korumuş olacağız, hem, e, doğamızı. hem doğamızı korumuş olacağız, e, hem de otomobillerimiz orijinalliğini kaybetmeden evet. e, aynı değerde önümüzdeki günler, önümüzdeki yıllara taşıyor olabileceğiz. Hedeflerimiz bu yönde. Bu amaçla yeniden bir yapılanma içinde sektör. Ve daha işin başındayız ve inşallah yakın bir gelecekte daha disiplinli, daha am- amacına uygun çalışıldıkça bu sektör hak ettiği yerlere gelecek. Ee, abi teşekkür ediyorum. Müthiş bir gün oldu bizim için. Ee, başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkür